الرحمن الرحیم و مسکال ضرورت ان خیر ان یارا ڈیئر فسٹ ایئر اسٹوڈنٹس ٹوڈیز وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور نیکسٹ لیکچر آن دا ٹاپک آف ڈیزیز کنٹرول جس طلبا آج ہم بات کریں گے کہ ڈیزیزیز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور کون کون سے میتھڈز اور طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے سے ہیومنز سوسائٹی سے بیماریوں کی روک تھام کی جاتی ہیں دا کی پوائنٹس آف آور ٹو ڈیز لیکچرز آر نمبر ون دا پریونٹیو میئرس ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن اینڈ دا لاسٹ ون از دا ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ جین تھراپی دیز آر دا تھری بیسک اسٹیپس دیٹ آر یوز ٹو کنٹرول ڈیزیزیز فرام دا ہیومن سوسائٹی جس طلبہ اگر دیکھا جائے تو انسانی معاشروں سے بیماریوں کی روک تھام کے لیے یہ تین طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں پریونٹیو میئرز یعنی احتیاطی تدبیر اختیار کرنا پھر اس کے بعد ویکسینیشن اور امیونائزیشن ہے جس میں کسی بھی بیماری کو رو کنٹرول کرنے کے لیے انسانی معاشروں میں انسانوں کے بیمار ہونے سے پہلے ہی ان کے امیون سسٹم کو طاقتور بنا دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے ڈرگ ٹریٹمنٹ اور جین تھراپی یعنی ادویات کے ذریعے سے علاج اور جینز کو تبدیل کر کے ریپیئر کر کے بھی بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے سو دا فسٹ پوائنٹ از دا پریونٹیو میئرس دا ایڈوانسز ان ڈائگنوسز آف کازیٹیو ایجنٹس آف دا ڈیزیز اینڈ دیئر موڈ آف ٹرانسفر ہیز ریولیوشنائزڈ دا فیلڈ آف ہیلتھ سائنسز جس طلبہ اگر دیکھا جائے تو پریونٹیو میئرس اسی ہی وقت اختیار کی جاتی ہے یعنی احتیاطی تدابیر اسی ہی وقت اختیار کی جا سکتی ہیں جب ہمیں کسی بھی بیماری کے کازیٹیو ایجنٹ کا معلوم ہو اور وہ جراثیم یا وہ جو بیماری کی وجہ بننے والا کوئی بیکٹیریا ہے یا وائرس ہے کس طرح سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے تو بایولوجیکل ایڈوانسمنٹس کے ذریعے سے آج کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کی کازیٹیو ایجنٹس کو نہ ریکگنائز یا ڈائگنوز کیا جا سکا ہو اور کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے جراثیم کے موڈ آف ٹرانسفر کا نہ پتہ چلایا جا سکا ہو تو اس طرح سے ہم نے بہت سی بیماریوں کو پریونٹیو میئر کے ذریعے سے ہی کنٹرول کر لیا آج کے اس ٹاپک پہ اندر پریونٹیو میئر پر ہم بات کر رہے ہیں ایڈز اور ہیپاٹائٹس پر ایڈز دیٹ از دا ایبریویشن آف ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم اینڈ از کازڈ بائی ایچ آئی وی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس اینڈ دا ہیپاٹائٹس کازڈ بائی دا ہیپاٹائٹس وائرس اور ایچ وائرس تو یہ دو بیماریاں ہیں ایڈز جس میں امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور ہیپاٹائٹس جو لیور کی انفلامیشن اور انلارجمنٹ کی بیماری ہے ہیپاٹائٹس وائرس کے ذریعے سے پھیلتی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ وائرسز کس طرح سے منتقل ہوتے ہیں فسٹ آف آل از دا سیکشول کانٹیکٹ سیکشول کانٹیکٹ ود دا کیریئر پرسنز از اے کاز آف ٹرانسفر آف دا وائرس فرام افیکٹڈ پرسن ٹو دا ہیلدی پرسن and secondly the blood transfusion is also responsible for the transfer of the hiv or hepatitis virus and thirdly the con- use of contaminated syringes and surgical instruments is also the major cause of transfer of the viruses from affected persons to the healthy persons اگر دیکھا جائے احتیاطی تدابیر میں تو ہم ایڈز اور ہیپاٹائٹس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ وائرس کس طرح سے منتقل ہوتا ہے اور ان فرنٹ سے ان منتقل ہونے کے ذرائع سے بچا جائے تاکہ ان وائرسز سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ انسان کا کم ہو جائے سب سے پہلے سیکشل کانٹیکٹ یعنی جنسی تعلقات ہیں اگر کسی فیملی پارٹنر میں سے کسی ایک پرسن کو تو ہیں تو وہ دوسرے میں منتقل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ماں سے بچے میں بھی منتقل ہو سکتے ہیں اور دوسرا خون کے منتقلی کے ذریعے سے اور تیسرا آلودہ سرجری کے یا آپریشن کے اوزار یا آلات استعمال کرنے کے ذریعے سے بھی وائرسز ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں یہ پرونٹیو میئرز ہیں جو کہ 
وائرسز کے منتقل ہونے کے عمل کو روکتی ہیں یعنی بیمار ہونے کے عمل کو روکتی ہیں یا ان ڈزیزز سے بچنے کے لیے انہی میجر طریقہ کار کے ذریعے سے احتیاط برتنا پڑے گی تو اسی لیے ہم کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دیز آر دا پریونٹیو میئرس دا سیکنڈ ون از دا ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن ویکسینیشن از اے ٹیکنیک دیٹ از ڈیولپڈ بائی اے سائنٹسٹ نیم از ایڈورڈ جینر فرسٹلی ان سیونٹین نائنٹی فائیو ہی ڈیولپڈ اے ویکسین فار اے given to that technique we can define the vaccination is the inoculation of weak germs in the body to stimulate the immunity اگر دیکھا جائے vaccination کا وہ طریقہ کار ہے جو ایڈورڈ جینر نے ستارہ سو پچانوے میں develop کیا تھا اور vaccination کے طریقہ کار کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جراسیموں کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور باڈی میں منتقل کیا جاتا ہے جو کہ امیون سسٹم کو طاقتور بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ وہ طریقہ کار ہے جو کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تھرڈلی دا پروڈکشن آف اینٹی باڈیز ایز اے ریزلٹ آف ویکسینیشن از کالڈ امیونائزیشن یعنی کہ ویکسینیشن کے نتیجے میں وائٹ بلڈ سیلز کا ایکٹیویٹ ہو جانا اور اینٹی باڈیز کا پیدا ہونا یہ امیونائزیشن کہلاتا ہے تو یہ وہ طریقہ علاج ہے جو بیمار ہونے سے پہلے ہی بندے کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے بہت سی بیماریوں کی روک تھام جو ہے وہ کی جاتی ہے جیسے کہ پولیو وفنگ کف ممس اینڈ میزلز اسی ہی طریقہ کار کے ذریعے سے تقریباً پوری دنیا سے ایلیمنیٹ کی جا چکی ہیں لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کوئی ایک دو ان کے کیسز موجود ہو سکتے ہیں ویکسینیشن از دا انوکولیشن آف ویک جرمز اینڈ امیونائزیشن از دا پروڈکشن آف اینٹی باڈیز ایز اے ریزلٹ آف ویکسینیشن مینز دا اسٹیمولیشن آف دا امیون سسٹم از کالڈ امیونائزیشن By this method, we have eradicated a large number of diseases from the world like polio, whooping cough, mumps and measles. The third point is the drug treatment and gene therapy. In this topic, we will discuss the use of antibiotics to control diseases and the use of chemotherapy and the use of radiotherapy and gene therapy and integrated disease management. So these uh, five are the key points in drug treatment and uh, gene therapy. So the first one is the antibiotics. The word uh, anti means against and biotics means life. Life of the germs means antibiotics are the chemical substances uh, that are used against the bacterial infections. Means these are the drugs that used to, to kill the bacteria. that are pathogenic in our body antibiotics works until the bacteria are not resistant resistance means when bacteria neutralizes the effects of the antibiotics or drugs it is called antibiotic resistance antibiotics ko dekha jaye to anti ka lafzi matlab hum dekhte hain against or biotic kehte hain life ko yani jerasimo ki life ke khilaf istemal hone wale jo chemicals hain ya drugs hain unhe antibiotics kaha jata hai to antibiotics usi hi waqt kargar sabit hoti hain jab kabhi bhi bacteria in antibiotics ke khilaf resistant yani mazahamat ikhtiyar na kar chuke hon مزاحمت کیا چیز ہے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بیکٹیریا ان ادویات کے زہریلے اثر کو ختم کر دیتے ہیں اور زندہ بچ جاتے ہیں سو so, اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی بائیوٹکس کا یوز ڈیزیزز کی کنٹرول کے لیے بیماریوں کی روک تھام کے لیے جب کبھی بھی ہم بیمار ہوتے ہیں اور جو ہم میڈیسنس کے ذریعے سے اپنا علاج کرتے ہیں تو یہ اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ کہلاتا ہے Uh, the second one is the chemotherapy. Chemotherapy is especially we will discuss uh, for the treatment of uh, cancer. The use of certain anti-cancerous chemicals that kills the cancerous cells 
is called chemotherapy and uh, chemotherapy mein dekha jaye to aise isotopes istemal kiye jate hain heavy metals ke jo cancerous cells mein absorb ho jate hain aur wo un cancerous cells ko tabah kar dete hain to is tarah se body ke andar cancerous cells ko tabah kiya jata hai khaas tarah ke anti cancerous chemicals ko istemal karte hue and the second treatment for cancerous or cancerous cells and tissues or organ is the radiotherapy radiotherapy means the use of short wave radiations at regular interval that kills the cancerous part or cells these are the actually gamma radiations that are obtained from the radioactive isotopes and directed to the cancerous part or the cancerous tissues in the body some healthy cells may also be destroyed because of these radiations but they can regenerate themselves radiotherapy agar dekha jaye to khas tarah ke wo radiations jaise gamma radiations hain radioactive isotopes se cancerous cells ko tabah karne ke liye istemal ki jati hain और कीमोथेरापी में ख़ास तरह के कैंसर एंटी कैंसरस केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें हैवी मेटल्स के आइसोटोप्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैंसरस सेल्स में और इस तरह से उन कैंसरस सेल्स को रेडियोथेरापी के ज़रिए से बाद में डिस्ट्रॉय करना इजी हो जाता है लोकेट करके पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ डिफरेंट रेडिएशन सेंटर्स लाइक बीनो बहावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गनाइजेशन दैट यूज द टेक्निक ऑफ रेडियोथेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेकेंडली द जीन थेरापी इन जीन थेरापी वी यूज इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स healthy genes are isolated and then inserted in the host by bone marrow transplant it is called gene therapy yani gene therapy se murad ye hai defective genes ko repair kar dena healthy genes se bone marrow transplant ke zariye se ye kehlata hai gene therapy isi tarah se last one is the integrated disease management integrated disease management is actually the use of all possible methods to control a disease from the human society including the mass awareness yani insani muashre mein koi bhi bimari jo epidemic ki surat mein phailti hai usko control karne ke liye jitne mumkin hal hain unka istemal aur uske sath sath logon mein us bimari ki aur uske jarasim ki muntaqili ki aagahi dekar ehtiyati tadabir ikhtiyar karne ke naam ko integrated disease management kehte hain jaise ki recently aap logon ne dekha corona virus se bachne ke liye lockdown lagana mask pehanna aur isi tarah se tamam जो कलेक् गैदरिंग के पॉइंट्स हैं उनसे परहेज़ करना ये तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर हैं जिसके ज़रिए से हम जरासीम के मुंतकिल होने के अमल को कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ ही अब वैक्सीनेशन का तरीका कार भी इसके खिलाफ जो है वो तैयार होना शुरू हो गया तो किसी भी इंसानी बीमारी से किसी भी इंसानी मुआरे में कोई भी ऐसी वबाई बीमारी जिसको ख़त्म करने के लिए इन तीनों मैथड्स पर काम किया जाए जो हमने पढ़ा अभी प्रवेंटिव मयर्स वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन और उसके साथ साथ ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी के तरीक़ाकार को भी शामिल कर लिया जाए तो इसको हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड डिजीज मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट सो इट इज़ द एंड ऑफ अवर लेक्चर थैंक यू गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड